Eh, el caso es... Se, eh, nos tenemos que ubicar hace prácticamente dos meses atrás, en la cual el destacamento de bomberos voluntarios recibió un llamado de auxilio, uh -huh. un llamado que ciertamente eh, tuvo su grado de alerta importante, lo que provocó un gran despliegue en aquella oportunidad por parte de los bomberos. Eh, lamentablemente con el avanzar de las horas se dieron cuenta que había sido un engaño, que había sido una llamada falsa y eso no solamente perjudicó a cada uno de ellos en sus actividades normales porque era, si mal no recuerdo, a medianoche, entonces algunos podían estar trabajando, otros descansando, otros con su familia, tuvieron que cortar aquella, eh, aquellas acciones fuera del voluntariado y justamente ponerse a disposición de aquel supuesto herido. Eh, eso también implicó un perjuicio económico porque el movimiento, ese despliegue también significó un gasto sin hablar del gasto humano, reitero eh, avanzada la investigación atento a todas las medidas que habíamos ordenado en aquella causa que ordené iniciar de oficio afortunadamente la misma nos permitió sospechar que ese llamado había sido efectuada por Daniel Catala persona sobre la cual eh, entendimos que le correspondía el delito de estafa justamente por ese engaño y el perjuicio económico y se ordenó la detención del mismo esta persona la semana pasada compareció a declarar junto a su abogada defensora y curiosamente, entiendo yo una señal de arrepentimiento, inmediatamente aceptó el hecho que se le imputaba, o sea justamente esto que le estoy diciendo, eh, ofreció pagar eh, ese daño económico, ofreció una disculpa hacia los bomberos, hacia todo el cuartel, ofreció también trabajos eh, eh, respecto de los bomberos en la medida de lo que él pueda ser útil, eh, con algún tipo de colaboración, y también en aquella oportunidad ofreció, habiéndolo hablado con el Ministerio Público, eh, un tratamiento psicológico. Entonces, eh, en esas condiciones, atento que el mismo no tenía antecedentes y atento que más allá de haber expresado esa buena voluntad, la misma fue aceptada por el cuartel de bomberos, el mismo efectivizó el pago, el mismo se disculpó, el mismo se puso a disposición de los bomberos y desde acá se le ordenó que efectúe un tratamiento psicológico justamente para eh, tener un control de especialistas eh, respecto a su situación. Así que en base a ello, ya que no tenía antecedentes y otros indicadores de prioridad procesal que hoy ya no se veían, el día de ayer recuperó la libertad. Bueno, un hecho inédito, eh, que una persona que ha, ha sido culpable de algún hecho eh, termine arrepintiéndose y en este momento pueda resarcir el daño. No se ve en muchos casos como estos, ¿no, doctor? Eh, la verdad que no, entiendo yo por ello que el arrepentimiento fue sincero, pero más importante que lo que yo entendí, también lo entendieron así los bomberos. Eh, sin dudas que es una alerta para el resto de aquellas personas que entiendan que esto puede ser algo gracioso, porque no es gracioso. Eh, imagínense que si el operador duda respecto de la velocidad de un llamado o no, puede significar eh, la diferencia entre encontrar a una persona viva o muerta.